வெல்கம் டு குட் எஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் இன் ஒன் வேரியபிளோட இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இது எல்லாமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது எல்லாமே எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஓகே இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் இந்த ஃபோர் எக்ஸ் இந்த ஃபோர் எக்ஸ் அப்படின்றது டேர்ம் டேர்ம்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே டேர்ம் இந்த எக்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா வேரியபிள் இந்த எக்ஸ் அப்படின்றது வேரியபிள் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொன்னாலே இங்கே ஈக்வாலிட்டி சைன் இருக்கணும் ஓகே இங்கே ஈக்வாலிட்டி சைன் இருக்கணும் ஸோ இந்த ஈக்வாலிட்டி சைனில் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இதை நம்ம இந்த சைடு ஃபுல்லாக நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இதை நம்ம சுருக்கமாக எல்ஹெச்எஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஈக்குவாலிட்டி சைனுக்கு இந்த சைடு நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடுன்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இதை நம்ம சுருக்கமாக ஆர்ஹெச்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இந்த எல்ஹெச்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் ஒரு ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்ஹெச்எஸும் ஆர்ஹெச்எஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இப்போ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக அந்த வேல்யூ போட்டுட்டோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்குல்ல இந்த எக்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபைவை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிடுவோம் எக்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இது ஃபைவ் இன்ட்டூ எக்ஸாக இருக்குது ஃபைவ் இன்ட்டூ எக்ஸாக இருக்குது இதை நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது டிவிஷனாக மாறிடும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபைவாக மாறிடும் அப்போ இந்த ஃபைவ் டேபிளில் நம்ம கட் பண்ணோம்னா எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிடும் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த ஃபைவோட வேல்யூவை போட்டுடலாம் So 5 into 5 is equal to 25. இப்போ நம்ம ஈக்குவாலிட்டி சைனுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் எல்ஹெச்எஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் இது எல்ஹெச்எஸ் இது ஆர்ஹெச்எஸ் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எல்ஹெச்எஸும் ஆர்ஹெச்எஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ எல்ஹெச்எஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படியே இருக்குது ஸோ இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஈக்குவலாக இருக்குது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த எக்ஸோட வேல்யூ கரெக்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் கரெக்டாக இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் சப்போஸ் நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ தப்பாக போட்டோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவலாக இருக்காது ஸோ நம்ம எக்ஸ் வேல்யூவை கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் இன் ஒன் வேரியபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஓகே லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் இன் ஒன் வேரியபிள் அப்படின்னா ஈக்குவேஷனில் ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்கணும் இப்போ இந்த வேர் இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் இதை நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் ஒன் வேரியபிளில் இது ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் நமக்கு எத்தனை வேரியபிள் இருக்குது ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்கு ஸோ இது ஒன் வேரியபிள் ஓகே லீனியர் அப்படின்னா என்ன லீனியர் அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ கொடுத்துருக்கிற இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த வேரியபிளில் ஹையஸ்ட் பவர் ஹையஸ்ட் பவர் ஒன் தான் இருக்கணும் ஓகே ஸோ அதுக்கு பேர் தான் லீனியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ லீனியர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஹையஸ்ட் பவர் ஹையஸ்ட் பவர் வந்து ஒன் தான் இருக்கணும் வேரியபிள் ஆஃப் ஹையஸ்ட் பவர் இஸ் ஒன் ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் வேரியபிள் இஸ் ஒன் தான் இருக்கணும் இப்போ இன்னொரு ஈக்குவேஷன் நான் எழுதுகிறேன் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன்னு எழுதுகிறேன் இது லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் ஒன் வேரியபிளா அப்படின்னு கேட்டால் இது லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் ஒன் வேரியபிள் கிடையாது ஏன்னா இதோட ஹையஸ்ட் பவர் வந்து எவ்வளோ இருக்குது த்ரீ இருக்குது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் ஒன் வேரியபிளில் வேரியபிளோட பவர் ஹையஸ்ட் பவர் ஒன் தான் இருக்கணும் இப்போ ஒன் இல்லாமல் இப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு
ஓகே இதோட ஹையஸ்ட் பவர் வந்து ஒன்றுக்கு மேலே இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் ஒன் வேரியபிள் கிடையாது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் ஃபைண்ட் த சொல்யூஷன் ஆஃப் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் சொல்யூஷன் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸோட வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸோட வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அதனால் இங்கே மைனஸ் த்ரீயை நம்ம ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் த்ரீயை நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு போகும்போது இந்த மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறிடும் ஸோ அப்போ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஓகே இந்த மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறிடும் ஓகே அப்போ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ப்ளஸ் த்ரீ டென் ஓகே இப்போ நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த டூ வந்து என்ன ஆகும்னா ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணணும் இந்த டூவை ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டூ எக்ஸ் எப்படி இருக்குது டூ இன் டூ எக்ஸாக இருக்குது இதை நம்ம ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது டிவிஷனாக மாறிடும் பை டூவாக மாறிடும் ஸோ அப்போ டென் பை டூ ஸோ கட் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஓகே இந்த எக்ஸ் வந்து கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷனில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ட் பார்த்தோம்ல அதிலே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க இந்த சொல்யூஷன் கரெக்ட் அப்படின்ட்டு ஓகே நம்ம அதை செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் வெரிஃபை பண்ணுறோம் கரெக்டாக அப்படின்றத வெரிஃபை பண்ணுறோம் இப்போ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எக்ஸோட வேல்யூவை நம்ம போட்டலாம் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்கோம்ல இந்த ஃபைவை எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம இங்கே போட போகிறோம் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இது ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஸோ டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் மைனஸ் த்ரீ ஓகே ஸோ டென் மைனஸ் த்ரீ இங்கே செவன் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு செவன் வந்திருக்கு அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் செவன் ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க இந்த சொல்யூஷன் கரெக்டான சொல்யூஷன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ சால்வ் டூ ஒய் ப்ளஸ் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ ஒய் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ டூ ஒய் ப்ளஸ் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த நம்பரை ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்போ ப்ளஸ் நைன் வந்து என்ன ஆகும் மைனஸ் நைனாக மாறிடும் அப்போ டூ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் நைன் ஓகே ஸோ டூ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் இருக்குது மைனஸ் நைன் இருக்குது இது மைனஸ் நைன் நெகட்டிவில் இருக்குது ஸோ இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் பாசிட்டிவில் இருக்குது அப்போ நம்ம சப்ராட் பண்ணிவிட்டு கிரேட்டர் நம்பர் என்ன சைன் இருக்கோ அதை நம்ம அப்படியே போடணும் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ஓகே ஸோ ஒயோட வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அப்போ இந்த டூவை நம்ம என்ன பண்ணணும் ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணணும் ஆல்ரெடி இது மல்டிப்ளை மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது நம்ம ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது டிவிஷனாக மாற்றிடணும் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் பை அப்போ ஒயோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ இப்போ நம்ம இதை வெரிஃபை பண்ணிடலாம் நம்ம பண்ணியிருக்கிறது கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்றத ஸோ வெரிஃபை பண்ணிடலாம் வெரிஃபை ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷனே எழுதிடலாம் டூ ஒய் ப்ளஸ் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இப்போ டூ இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன போடணும் ஒய் கண்டு டூ இருக்கிற இடத்துல டூ தான் போடணும் ஒய் இருக்கிற இடத்துல ஒய் நம்ம என்ன வேல்யூ போட்டிருக்கோமோ அது தான் போடணும் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ஓகே இதை நம்ம இங்கே ப்ராக்கெட்டில் போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டூவையும் இந்த டூவையும் நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஓகே இதை நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இது ரைட் ஹேண்ட் சைடு இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் நைன் வந்து பாசிட்டிவ் நம்பர் இது மைனஸ் ஃபைவ் நெகட்டிவ் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் சப்ராக்ட் பண்ணணும் சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு கிரேட்டர் நம்பர் என்ன சைன் இருக்கோ அந்த சைன் தான் போடணும் அப்போ நைன் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர் கிரேட்டர் நம்பர் சைன் பாசிட்டிவ் தான் ஃபோர் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆல்ரெடி ஃபோர் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அதனால் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க சொல்யூஷன் கரெக்டான சொல்யூஷன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் த்ரீ ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்பர் த்ரீ
இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த டூ வந்து டினாமினேட்டரில் ஒன்னாக இருக்குது அதனால் நம்ம இங்கே டூவை அப்படியே போட்டலாம் இங்கே த்ரீ எப்படி இருக்குது மைனஸ் த்ரீயாக இருக்குது இந்த ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படியே எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் மைனஸ் இருக்குது சேம் சைன் இருக்குது அதனால் நம்ம இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த சேம் சைனாக அப்படியே போட்டலாம் அப்போ மைனஸ் எயிட் பை டூ ஸோ எக்ஸ் பை த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எயிட் பை டூ ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸ் தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த த்ரீயை நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த த்ரீயை நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ட்ரீ த்ரீ வந்து டிவிஷனாக இருக்குது ஸோ நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது இது மல்டிப்ளிகேஷனாக மாறிடும் ஓகே அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எயிட் பை டூ இன்டூ த்ரீ ஓகே ஸோ எக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த மைனஸ் எயிட் இன்டூ த்ரீ பை டூ ஓகே இதை நம்ம டூ டேபிளில் கட் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் ஃபோர் வரும் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ த்ரீ மைனஸ் டுவெல் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டுவெல் ஓகே இதை நம்ம வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நம்ம மைனஸ் டுவெல் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் மைனஸ் டுவெல் போட்டு நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுவும் நான் இங்கே பண்ணி காமிக்கிறேன் வெரிஃபை வெரிஃபை எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நம்ம மைனஸ் டுவெல் போட்டுடலாம் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஸோ இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இது ரைட் ஹேண்ட் சைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இங்கே டினாமினேட்டர் வந்து த்ரீயும் டூவும் இருக்குது அதனால் நம்ம இங்கே எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஓகே ஸோ எல்சிஎம் நம்ம சிக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே இங்கே சிக்ஸ் இல்லை நம்ம சிக்ஸாக மாற்றணும் ஸோ இங்கேயும் டூவாக மல் டூவை மல்டிப்ளை பண்ணணும் டூவாக இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி இங்கே டூவாவில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி இங்கே சிக்ஸ் ஆக்கணும்னா த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கேயும் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே ப்ளஸ் ஓகே இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ ரைட் ஹேண்ட் சைட் இருக்கதா அப்படியே போட்டுக்கோங்க இப்போ இங்கே சிக்ஸ் இருக்கு இங்கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு இங்கே ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம சப்ராட் பண்ணணும் சப்ராட் பண்ணிவிட்டு கிரேட்டர் நம்பர் சைன் என்ன இருக்கோ அதை நம்ம போட்டலாம் ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே என்ன வரும் மைனஸ் நைன் மைனஸ் நைன் ஓகே ஸோ மைனஸ் நைன் இங்கே மைனஸ் த்ரீ பை டூ இதை நம்ம த்ரீ டேபிளில் கட் பண்ணிடலாம் த்ரீ டேபிளில் கட் பண்ணோம்னா இது த்ரீ டைம்ஸ் வரும் இது டூ டைம்ஸ் வரும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மைனஸ் த்ரீ பை டூ இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடும் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இருக்குது அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க இந்த சொல்யூஷன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ கரெக்டான சொல்யூஷன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஃபோர் ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஃபோர் சால்வ் ஃபிஃப்டீன் பை ஃபோர் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நைன் ஸோ செவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஸோ நம்ம எப்பயுமே வந்து எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் இல்லாமல் இருக்கிற இந்த நம்பரை ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிடணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு ஓகே ஸோ இங்கே ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் பை ஃபோராக இருக்குது டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பை ஃபோராக மாறிடும் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த மைனஸ் செவன் எக்ஸாக அப்படியே நீங்கள் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் போட்டுக்கோங்க இந்த ஃபிஃப்டீன் பை ஃபோரை நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த நைனையும் அப்படியே போட்டுக்கோங்க இந்த ஃபிஃப்டீன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பை ஃபோராக மாறிடும் ஓகே ஸோ இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இதை நம்ம பை ஒன்னு போட்டலாம் அப்போ நம்ம எல்சிஎம் பண் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ மைனஸ் செவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இங்கே எல்சிஎம் ஃபோர் இங்கே டினாமினேட்டர் ஃபோர் ஆக்கணும்னா ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கேயும் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் நைன் இன்ட்டு ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ மைனஸ் செவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஃபோர் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து பாசிட்டிவ் நம்பராக இருக்குது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் நெகட்டிவ் ஸோ அது நம்ம சப்ராட் பண்ணணும் சப்ராட் பண்ணிவிட்டு கிரேட்டர் நம்பர் சைன் என்ன வருதோ அது தான் போடணும் ஓகே இப்போ மைனஸ் செவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஃபோராக இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இதை எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மைனஸ் செவனை நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணணும் இது மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது மைனஸ் செவன் இன்டூ எக்ஸாக இருக்குது இதை நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது டிவிஷனாக மாறிடும் அப்போ எக்ஸ் இஸ்
ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் செவனையும் டுவெண்ட்டி ஒன்னையும் நம்ம கட் பண்ணிடலாம் செவன் டேபிளில் ஸோ இது த்ரீ டைம்ஸ் போகும் இது ஒன் டைம் ஆனால் மைனஸ் சைன் இருக்குது ஓகே அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பை மைனஸ் ஃபோர் ஓகே ஸோ இதை நம்ம எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர்னு எழுதிடலாம் இது டினாமினேட்டரில் இருந்தாலும் சரி நியூமினேட்டரில் இருந்தாலும் சரி மைனஸ் தான் நெகட்டிவ் தான் ஸோ நம்ம இங்கே மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர்னு போட்டுலாம் ஸோ நீங்கள் இதை வெரிஃபை பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் போட்டு இதை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணி பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்றத வெரிஃபை பண்ணுங்கள் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு எனக்கு வெரி கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வெரிஃபை ஆச்சு கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள